ഹലോ അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ സ്ലീവ്സിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ആണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം മനസ്സിലാവും സംഭവം സിമ്പിളാണ് ജാവ സിമ്പിളാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സംഭവം സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചുരിദാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ലീവാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ഡ്രസ്സാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബോഡി പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ ബോഡി പീസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു ആം ഹോളിൻ്റെ ഡെപ്റ്റ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഒരു വശത്ത് ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു വശത്തേക്ക് കറക്റ്റ് വെച്ചെടുക്കുക എനിക്കിവിടെ ഏഴേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടേത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഫാബ്രിക്കാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫുൾ സ്ലീവാണ് കാണിക്കുന്നത് സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹാഫ് സ്ലീവും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോകുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഫാബ്രിക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അതുമാത്രം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ചേർത്ത് ഇരുപത്തി നാലര ഇഞ്ചിൽ ഞാനൊന്ന് ഫാബ്രിക്കിനെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് പത്ത് ഇഞ്ചോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതേ രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക്കാണിത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും മടക്കുവശം നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫാബ്രിക്ക് വിരിച്ചെടുക്കാൻ അതിപ്പോൾ സ്ലീവാണെങ്കിലും എന്തൊരു ഡ്രസ്സാണെങ്കിലും നമ്മൾ മടക്കുവശം നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്ലീവ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങളൊരു പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സംഭവം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഒരു തവണയോ രണ്ട് തവണയോ കണ്ടാൽ മാത്രം മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഴേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആം ഹോളിൻ്റെ ഡെപ്ത്താണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മടക്കുവശം നമ്മുടെ അരിവശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് തൊട്ടിട്ട് നാലര ഇഞ്ച് വരെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാലിഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇഞ്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറ് നന്നായി വണ്ണുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു നാലര ഇഞ്ച് വരെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ തീരെ വണ്ണില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചോ നാലിഞ്ചോ മതിയാകും നോർമലായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ആം ഹോളിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മളിതേ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കണ്ടില്ല സ്ലീവിൻ്റെ ആ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് മുകളിൽ സെൻറ്റർ
नाम ईर लाइन आदमे करक्ट सेंटर मार्क रि मेतु इश् वी आगे सेंटर भागी मार्केद वे नील अब अब इवे या लाइन लेंत वर अब अगे नाल इंच मार्कू पीड़ नाम आंजि पगुति रे काल वीत इश् मार्कू इत्र नामिपेटो अब निरक्टे करक्टिदल वोकी अब इन यावेद पेपर वरच मार्क वे अलवे ओर्म निकलूटो इन नाम आदमे ते पल स्लिव कट्टा वेद अब ना फस्ट पॉइंटी ई मड़क वशत ना फस्ट पॉइंटी मिले और मुकाल मार्कती आदते पॉइंटी और मुकाल मिले मार्क रामाते पॉइंटी नमक मूंटा कटी अदे पॉइंटी मिले मुकाल नार्कू रामाते पॉइंटी मगल वशत और अर इंच मार्क इन ना मूाते पॉइंटी और काल मिले मार्क अब ना मूं पॉइंट मुकाल अर इंच काल रीती मार्क इन नी मूं पॉइंट कूड़ी तटिचर पेपर वरच मनसो यापये नोकिया मनसोलो अद वी वी ऋपीट पर मनसावी अब आईंट तटिच नम्बर स्लिवि आगे अलग ना मार्कलो आईंटे षेपे वरचे अब ईर क्लोड वर्को कल वरकोल कटो अब पेरगिल स्लिव नेपे वरचर षेपिल नमु पेरगिल स्लिवस् क इन फ्रंटिल स्लिव या मार्क वेग मतर कल चोक अब निर्चकूड़ी एलुप मनसो अब अट्ठा मतर कल चोक या ना फ्रंटिल स्लिव फस्टे पॉइंटी और अर इंच मिले मार्क ओके फस्टे पॉइंटी अर इंच मिले मार्कू रामाते पॉइंट नाम मार्किंग को आवश्यक अब नमुक मार्किंग वरिटो सेंटर पॉइंट नमुक वे मूाते पॉइंटी ता भागत और काल मार्क मूाते पॉइंटी तांजेल मार्क इन नाम नमें पागल कई वर स्लिव षेपर लाइन लूटे तुंगी नाम अर इंच मार्कट सेंटर इवेलकूड़ी तटिच फ्रंटिल स्लिव षेपे वरचान अब पेरगिल स्लिवसी आी नी वर अर इंच करक्टे वरचे इन नीर पॉइंटी सेंटर वरचे ओके नाम नाल इंच मार्क आेंटर भागते करक्ट नाम वरचे नामिदर पॉइंटी काल मार्कटेल ताती वरच वी नेंटर को अब नमक ईर षेपिल कटी कल अब मनसिल जस्टर पेपर वरच कट मनसू ओके करक्ट या षेपे वरचे अब ईर मेथडे स्लिव कटिंग फ्लोपाटो अब इतना पढ़ी कटे कुछ बुद्धिमुटू पढ़ी कई वाले एलुपा इन नमुक इन पुरे और एक्सट्रा स्टिचिंग अलवेंस को अब करक्ट नि पढ़ी करक्ट प्राक्टीस इंजिटे आवश्यम वरीटो इंप न स्टिच नमुक इंज कट्मा मे करक्ट अलवे 
അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പകുതി നാലര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൂടി കൊടുത്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈമുട്ടിൻ്റെ നീളമാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പത്ത് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു പത്തര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം കൈമുട്ടിൻ്റെ വീതി എത്രയാണോ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൂടി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം തമ്മിലൊന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്ത് കൂടി വരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ സ്ലീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹാഫ് സ്ലീവോ ഓക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ ഇത്രയേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒൻപത് ഇഞ്ചോ ആറ് ഇഞ്ചോ എത്ര ഇഞ്ച് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്ര ചെറിയ സ്ലീവും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും എത്ര വലിയ സ്ലീവും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിറകിലുള്ള പീസ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടില്ലേ അതിന് ശേഷം വശങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കൂടാതെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവിനെ ഇതേ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിവർത്തി വെച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസിനെ നമ്മൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ചെറിയൊരു പീസ് അവിടെ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുഴിച്ച് വെട്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസ് ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടവർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കേണ്ടവർക്ക് എഴുതി വെക്കുക എഫ് എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറിപ്പോവില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നെക്ക് ഷോൾഡറൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ചുരിദാറായിട്ട് സ്ലീവ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അര ഇഞ്ച് വീതം കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഇതേ ഇതുപോലെ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് സെൻ്റർ ഒന്ന് നമ്മുടെ നീഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കുക കറക്റ്റ് സെൻ്റർ ആണ് കേട്ടോ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ അതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ബോഡി പീസിൻ്റെ നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടില്ലേ നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണോ പിറകിലാണോ നമ്മുടെ അരികവശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം ഫ്രണ്ടും ഫ്രണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കും ബാക്കും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈ മൊത്തം കൊളായി പോവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ചുറ്റിലും വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല വശങ്ങൾ രണ്ട് പീസിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ
ലൈനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു വശത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിനെ കറക്റ്റ് തിരിച്ച് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് പരകവശം ചുളിവൊന്നും വീഴുന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കറക്റ്റ് ഫാബ്രിക്ക് കണ്ടില്ലേ പിറകിൽ ചുളിവൊന്നും വീടാതെ അകത്തേക്ക് കുടുങ്ങാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിത്തിരി പോലും കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ സ്ലീവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള ഫാബ്രിക്ക് കറക്റ്റ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് ഫാബ്രിക്ക് വിടേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കറക്റ്റ് അളവിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മെത്തേഡിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഞാൻ എപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുത്തോളൂ നമ്മളിനിയിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാബ്രിക്ക് ഒരു അല്പം അധികം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയും ഫാബ്രിക്ക് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി പീസ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ സ്ലീവ് കൂടി ഒന്ന് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി പീസും സ്ലീവും തമ്മിൽ ഇത് ഏതുപോലെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് റഫായിട്ടൊന്ന് പഴയ ഏതെങ്കിലും കത്രിക ഉണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തവണ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബില്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം ടാറ്റാ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും